ஆறாவது அத்தியாயத்தின் எண்பத்தி இரண்டாவது வசனம் இந்த வசனத்தை எல்லாம் சொல்கிறான் அல்லதி ந ஆமனு வலம் எல் பிசு ஈமானகும் பாருங்கள் இறைவனை விசுவாசித்து நம்பிக்கை கொண்ட பிறகு ஈமான் கொண்ட பிறகு இஸ்லாத்தை ஏற்ற பிறகு அதை இணை வைத்தல் என்கிற மாபாதகமான அநீதியை கொண்டு நீங்கள் கலக்காமல் நீங்கள் இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த பூமியில் பயம் இல்லாத வாழ்வுண்டு அபயம் உண்டு என்று அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமேன் முதல் நன்மையை சொல்கிறான் இரண்டாவது அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமேன் எழுபத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயத்தின் நான்காவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாவுக்கு இணை வைக்காமல் நீங்கள் வாழ்ந்தால் என்றுபிக்கும் அல்லா உங்களுடைய பாவங்களை உங்களுக்காக வேண்டிய அல்லா மன்னிப்பான் இணை வைக்காமல் வாழ்ந்தால் இணை வைக்காமல் வாழ்ந்தால் உங்களுடைய பாவங்களை அல்லா மன்னிப்பான் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்ன ஒரு செய்தி கொண்டு பாருங்கள் அடியானே அல்லா சொல்றான் அல்லா சொல்கிறான் அடியானே பூமி நிறைய நீ பாவத்தோடு என்னிடத்தில் வந்தாலும் சரி பூமி நிறைய பாவம் செய்த என்னிடத்தில் நீ வந்தாலும் சரி எனக்கு இணை மட்டும் நீ வைக்காவிட்டால் அதே அளவு மன்னிப்போடு உன்னை நான் காத்திருப்பேன் அல்லாவுடைய வார்த்தை எவ்வளவு அருமையான வாசகம் பூமி நிறைய பாவத்தோடு பூமி நிறைய அநியாயம் அநியாயத்தோடு நீ என்னை மறுமையில் சந்தித்தாலும் எனக்கு இணை மட்டும் நீ வைக்காவிட்டால் அதே அளவு நான் உன்னை மன்னிப்பேன் என்று அல்லாஹு ரப்புல் அளவில் சொல்கிறான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு மகத்துவம் இந்த தௌகியதை பின்பற்றும் பொழுது இந்த தௌகியதனுடைய மகத்துவம் அன்பான சொர்களே இஸ்லாத்தில் மூன்று மனிதர்கள் உண்டு இஸ்லாத்தில் மூன்று வகையான பெயர்கள் மூமீன்களுக்கு சொல்லப்பட்டது உண்டு ஒன்று முஸ்லிம்கள் இன்னொன்று மூமீன்கள் இன்னொன்று அஹலு தௌஹீத் ஹதீசில் வருகிற வாசகம் அஹலு தௌஹீத் அபுதாவதில் வருகிற வாசகம் இந்த முஸ்லீம் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டவன் மூமீன் அல்லாஹ் அல்லாஹ் கூறிய மறைவான காரியங்களை எல்லாம் நம்பி இபாரத்தை அதிகம் அதிகம் செய்வவன் அஹலு தௌஹீத் யார் மறுமை நாளில் எல்லா மனிதர்களும் எழுப்பி நிப்பாட்டப்படும் பொழுது யூதர்கள் தீர்ப்பு சொன்ன பிறகு அல்லாஹு தல யூதர்களை பார்த்து கேட்பானாம் நீங்கள் யாரை எதிர்பார்த்து இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் யூதர்கள் சொல்வார்களாம் அல்லாவுடைய மகனை உசேரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்வாராம் அல்லாஹு தலை சொல்லுவானாம் அல்லாவுக்கு மகன் இல்லை பாவிகளே நரகத்திற்கு செல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுவான் கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து அல்லா கேட்பான் யாரை எதிர்பார்த்து நிற்கிறீர்கள் நாங்கள் மரியமையும் ஈசாவையும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு கூட்டம் கருத்தர் என்றும் ஒரு கூட்டம் அல்லாவுடைய மகன் என்றும் அல்லாவுடைய தாய் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் பாவிகளே அப்படி ஒரு உறவு முறை அல்லாவுக்கு கிடையாது நீங்களும் நரகத்திற்கு செல்லுங்கள் இன்னொரு சாரார் மறுமை நாளிலே நிற்பார்கள் அவர்கள் யார் என்று சொல்லலாய் செல்லல்லாகளை சொல்லமர்கள் சொல்லும் பொழுது அவர்கள் தான் அகலு தௌஹீர் தௌஹீதுக்காக வேண்டி பாடுபட்ட மக்கள் எஞ்சி நிற்பார்கள் அல்லாஹு தாலா அவர்களை தன்னுடைய பாதத்தை அல்லா வெளிப்படுத்துவான் அந்த மக்கள் அல்லாவுடைய பாதத்திலே சுஜூது செய்வார்கள் அவருடைய தலை நிமிர்த்தப்பட்டவுடன் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வைரங்களை வைடூரியங்களை ஆபரணமாக அல்லாஹ் அல்லாவின் அறிவித்து மறுமை நாளில் அல்லாஹ் அவர்களை கவனியப்படுத்துவான் கௌரவப்படுத்துவான் கோடான கோடி அந்த மக்கள் மத்தியில் இவர்கள் யார் தெரியுமா என்னுடைய ஏகத்துவத்தை பறைசாற்றிய மக்கள் ஆகுழு தௌஹீர் தௌஹீதுக்கு சொந்தக்கார மக்கள் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நம்மை பாராட்டி செய்ய சொல்லுகிறான் <laughs> வேரடி மண்ணோடும் நீங்கள் ஒழித்து கண்டுகள் உங்களுக்கு நான் என்னெல்லாம் தருவேன் தெரியுமா அல்ல சொல்லுகிறான் எழுபத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயத்தின் பனிரொன்னு பனிர் இரண்டாவது வசனம் யூரு சில சம அலைக்கும் மிதுராரா அப்படி நீங்கள் செய்தால் தொடர்ந்து வானத்திலே இருந்த உங்களுக்கு நான் மலைகளை தருவேன் யாருக்கு அல்லாகுவை மட்டுமே வணங்கி பிரார்த்தித்த மக்களுக்கு தொடர்ந்து நான் வானத்திலே இருந்த மலைகளை தருவேன் மேலும் உங்களுக்கு நான் பொருள் செல்வங்களை தருவேன் மக்கள் செல்வங்களை தருவேன் அழகான தோட்டங்களை சோலைகள் அடங்கிய தோட்டங்களை தருவேன் மேலும் உங்களுக்கு நான் நதிகளையெல்லாம் நான் ஓடச் செய்வேன் அல்லாஹுடைய வார்த்தையை பாருங்கள் 
வானத்திலிருந்து மழை தருவேன் நதிகளை ஓடச் செய்வேன் சோலைகளை தருகிறேன் பொருளாதாரத்தை வாரி வாரி தருகிறேன் மக்கள் செல்வத்தை தருகிறேன் எப்பொழுது என்னை மட்டுமே நீங்கள் வணங்கி பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது மேலும் உங்களுடைய பாவங்களையும் நான் மன்னிக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் சொல்கிறான் இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா இன்னும் ஒரு மூன்று நன்மைகளை உங்களுக்கு சேர்த்து அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் தௌஹீதுவாதிகளுக்கு அல்லாஹை மட்டுமே வணங்குகிற மக்களுக்கு இங்கு அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகிறான் உங்களுக்கு நான் பூமியில் அச்சமில்லாத வாழ்வை தருவேன் வேற என்ன நமக்கு வேண்டும் மார்க்கத்தில் உங்களை நான் பிடிப்புள்ள மனிதர்களாக நான் உங்களை மாற்றுவேன் நீங்கள் வழி தவறவே மாட்டீர்கள் நான் மாற்றுவேன் மேலும் இஸ்லாமிய ஆட்சி உங்களுக்கு தருவேன் இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தின் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மக்களுக்கு எப்படி நான் ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுத்தேனோ அதே போல் ஆட்சி அதிகாரத்தை தருவேன் இந்த மார்க்கத்தில் உங்களை நான் உறுதி உள்ள மனிதர்களாக நான் மாற்றுவேன் இந்த பூமியில் நீங்கள் நடம்பாடும் பொழுது உங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லாமல் அச்சமில்லாத வாழ்வை நான் தருவேன் அல்ல சொல்கிறான் ஆனால் யாருக்கு எனக்கு இணை வைக்காமல் என்னை மட்டுமே வணங்குகிற மக்களுக்கு என்று அல்லா இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தின் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் அச்சமில்லாதீன வாழ்வை தருவேன் அம்னா உங்களை இந்த பூமியில் உங்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தை தருவேன் மார்க்கத்தில் உங்களை நான் உறுதிப்படுத்துவேன் நீங்கள் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் எனக்கு நீங்கள் இணை மட்டும் வைக்காமல் வாழ்ந்தால் போதும் தௌஹித நிலைநாட்டி வாதங்கள் இவ்வளவு காரியத்தையும் நான் தருகிறேன் என்று அல்லாஹ் இந்த வசனத்தில் சொல்கிறான் இன்னொரு வசனத்தில் நாற்பத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயத்தின் முப்பதாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் எழுபத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயத்தில் பதினொன்னு பனிரெண்டு நாம் என்ன பார்த்தோம் மழையை தருகிறேன் சோலைகளை தருகிறேன் நதிகளை தருகிறேன் மக்களை தருகிறேன் பொருளாதாரத்தை தருகிறேன் மன்னிப்பையும் தருகிறேன் இருபத்தி நாலு ஐம்பத்தி ஐந்து வசனத்தில் என்ன பார்த்தோம் மார்க்கத்தில் உறுதியை தருகிறேன் பயமில்லாத வாழ்வை தருகிறேன் உங்களுக்கு இஸ்லாமிய ஆட்சி உலகத்தையே ஆட்சி செய்கிற ஆட்சி அதிகாரத்தை தருகிறேன் இந்த நாற்பத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயத்தின் முப்பதாவது வசனத்தில் அல்ல சொல்கிறான் இது போக உங்களோடு நீங்கள் என்னுடைய படை ஏகத்துவத்தை நிலைநிறுத்துவதே உங்கள் லட்சியமாக கொண்ட என்னுடைய படை நீங்கள் ஆகவே விசேஷமான ஒரு மலக்கை உங்களுக்கு நான் தந்துடுறேன் அந்த மலக்கு உங்களோடு துணியாவில் மட்டுமல்ல மறுமையில் சொர்க்கத்துடைய வாசல் வரை உங்களோடு இருப்பார் அல்ல சொல்ற நாற்பத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயத்தின் முப்பதாவது வசனம் இன்னல்லதீன காலு ரபுன் அல்லா தும்மஸ் தகாமு தனு அலைஹிமுல் மலா இக்கத்து அல்லா தகாஃபு வலா தாசனு அபிஷிரு பில் ஜன்னத்தில் தீ குந்தும் தூ அதுவும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமியுடைய வாசகத்தை பாருங்கள் யார் அல்லாஹுதான் எங்களுடைய ரப் என்று சொல்லி அந்த அல்லாவுடைய விஷயத்தில் உறுதியாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை பாதுகாக்க அல்லாஹ் உடனே ஒரு வானவரை அனுப்புவானாம் அந்த வானவர் அல்லாஹ் தகாஃபு நீங்கள் இனி உங்களுக்கு எந்த கவலையும் வேண்டாம் நீங்கள் துணிச்சலோடு இருங்கள் உங்களை காப்பாற்ற அல்லாஹ் எங்களை அனுப்பி இருக்கிறான் நாங்கள் உங்களை இம்மையிலும் பாதுகாப்போம் மறுமையிலும் பாதுகாப்போம் சொர்க்கம் செல்லுகிறவரை உங்களோடு இருப்போம் மறுமையில் உங்களுக்கு பயம் வேண்டாம் மறுமையில் எல்லோரும் பயந்து நிற்பார்கள் உங்களுக்கு எந்த பயமும் மறுமையில் வேண்டாம் உங்களை அழைத்து சொர்க்கத்திற்குள் கொண்டு போய் விடுகிற வரை நாங்கள் பாதுகாப்பு இவ்வளவு சௌரியங்களையும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் யாருக்கு செய்து கொடுக்கிறான் யாருக்கு அல்லாஹு தாலா இவ்வளவு நன்மைகளை மாறி வாரி கொடுக்கிறான் தன்னுடைய ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்டுகிற மக்களுக்கு முஹாதிபின் ஜபல் ரலி அல்லாஹன் அவர்களை அழைத்து ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹலே செல்லவர்கள் சொன்ன ஒரு செய்தி ஒன்று தெரியுமா உங்களுக்கு முஹாதே அல்லாவுக்கு நம் மீது இருக்கிற கடமையும் உரிமையும் என்ன உங்களுக்கு அல்லாஹின் மீது இருக்கிற கடமையும் உரிமையும் என்ன அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரையுமே அறிவீர்கள் யார சொல்லலாம் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் மாதே அல்லாவுக்கு உங்களின் மீது இருக்கிற கடமை உரிமை தேவையே இல்லை அல்லாஹ் எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் படைத்தவன் அல்லாவுடைய கடமையாம் அல்லாவுடைய உரிமையாம் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய கடமையும் உரிமையும் என்ன தெரியுமா நீங்கள் அல்லாவுக்கு இணை வைக்காமல் வாழ்ந்தால் உங்களை நரகத்தில இருந்து பாதுகாப்பது அல்லாவுடைய கடமை ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் கூறுகிறார்கள் 
உங்களுக்கு அல்லாவிடம் இருக்கிற உரிமையும் கடமையும் என்ன உங்களுடைய இபாதத்துகளை இணை வைத்தல் இல்லாமல் ஆக்குவது உங்களுடைய கடமை இணை வைத்தல் இல்லாத தூய்மையான இபாதத்துகளை செய்வது உங்களுடைய கடமை அல்லாவுடைய கடமை அப்படி இணை வைக்காத மனிதர்களை நரகத்திலே இருந்து பாதுகாப்பது அல்லாவுடைய கடமை ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக செல்லமர்கள் கூறினார்கள் இது ஒரு நன்மை திருமதியிலே வருகிற ஒரு நபிமொழியை பாருங்கள் ஓரிரை கொள்கை என்கிற பாடத்தில் வருகிற ஒரு நபிமொழி அல்லாஹு தாலா மறுமை நாளில் நன்மை தீமை எடை போடுவானாம் தீமை தட்டு அதிகரித்து நன்மை தட்டில் ஒன்றுமே இல்லையாம் ஒரு மனிதனுக்கு அவன் நான் கை செய்தப்பட்டு விட்டேனே கிடைத்த வாழ்க்கையெல்லாம் உலகத்தில் பாலடித்து விட்டேனே நன்மையை செய்யாமல் போனேனே என்று புலம்புவானாம் அல்லாஹு தாலா கூடியிருக்கிற இறை நிராகரிப்பாளர்களுக்கும் இணை வைத்து வணங்கி வழிபட்டு வந்த மக்களுக்கும் இஸ்லாத்தினுடைய துரோகிகளுக்கும் தௌஹீதனுடைய மகத்துவம் தெரிய அல்லா ஒரு அடியானுக்கு அல்லா இப்படி செய்வானாம் வானவர்களுக்கு அல்லா கட்டளையிடுவானாம் அவன் கொண்ட தௌஹீதை களிமாவை பாதுகாத்தானே அந்த களிமாவை கொண்டு வாருங்கள் என்று அல்லா சொல்லுவானாம் அந்த அடியான் லாயிலாக இல்லல்லாவை பாதுகாத்து வச்சிருந்தான் இணை வைக்கல் ஒன்றும் செய்யாமல் தூய்மையான அடிப்படையில் தௌஹீதை பாதுகாத்த அந்த அடியான் அந்த களிமா கொண்டு வரப்படும் அதை நன்மை தட்டில் எடை போடுங்கள் என்பானாம் அல்லா நன்மை தட்டில் எடை போட்டால் தீமை தட்டு கீழே போய் நன்மை தட்டு உயர்ந்து போய்விடும் அல்லா சொல்லுவான அவனுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்து விட்டு நீ சொர்க்கம் செல்ல என்பானாம் அல்லா தாலா அதைத்தான் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் பூமி நிறைய பாவத்தோடு வந்தால் அதே அளவு நான் பாவ மன்னிப்போடு உங்களை எதிர்பார்ப்பேன் ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் மறுமை நாளில் தீர்ப்பு சொன்ன பிறகு நரகத்திற்கு முன்னால் ஒரு மனிதனை கொண்டு போய் அல்லா நிப்பாட்டுவான் இதுதான் நீ போற இடம் உனக்கு எந்த மோட்சமும் கிடையாது நெருப்பிலிருந்து உன்னை பாதுகாக்க அபராதமாக அந்த தங்கத்தை எனக்கு நீ தருவாயா அல்ல கேட்பான் புகாரில் வருகிற செய்தி அந்த அடியான் சொல்லுவானாம் அல்லாவே ரெண்டு பூமி நிறைய தங்கம் தந்தாலும் நான் தந்து நரகத்தில் இருந்து என்னை காப்பாற்றுவேன் யா அல்லா அல்லா திரும்ப சொல்லுவானாம் அதை விட சின்ன லேசான ஒன்றைத்தானே உன்னிடத்தில் கேட்டேன் என்னைய அல்லா எனக்கு இணை வைக்க கூடாது என்று தௌஹீதை நிலைநாட்டி பூமியில் வாழ் என்று என்னை மட்டுமே வணங்கு என்று உனக்கு நான் பூமியில் சொல்லவில்லையா தூதர்கள் வரவில்லையா வேதங்கள் சொல்லவில்லையா அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கிறவர்கள் வரவில்லையா வந்தார்கள் யா அல்லா சொன்னார்கள் யா அல்லா சொன்னார்கள் தானே அவர்கள் சொன்ன அந்த மறுமையினால் உறுதியாகிவிட்டது நரகத்திற்கு செல் என் மீது உன்னுடைய இரக்கமும் பாசமும் உன் மீது இப்பொழுது என் இடத்தில் இல்லை என்று அல்லா சொல்லுவான் அப்ப மறுமையை பொறுத்த வரையில் முழுக்க முழுக்க நமக்கு நஷ்டப்படுவது மறுமையை பொறுத்த வரையில் இந்த நரகம் அன்ப சொர்க்கம் அன்பார்ந்த சொர்களே அது மட்டுமல்ல சொர்க்கத்திலே இருந்து இறுதியாகவெல்லாம் அல்லா வெளியேற்றுவான் நிறைய பேரை அவர்கள் எல்லாம் யார் என்று அதிசயில் பார்க்கும் போது அணு அளவு அணுனா கண்ணுக்கே தெரியாது கடுகளவு கடுகளவு யாருடைய உள்ளத்தில் இந்த தௌகி இது உண்டுமோ அவர்களை நரகத்தில் இருந்து வெளியேற்றுங்கள் அவர்களுக்கும் சொர்க்கத்தை கொடுங்கள் அல்லாஹ் ரப்புல் அளவில் சொல்லுவான் அப்ப அந்த மனிதன் கடைசியாக புகாரில் வருகிற செய்தி சொர்க்கத்துடைய பாடத்தில் கடைசியாக அவனுக்கு மேல அந்த நரகத்தை அல்லா பூட்டிடுவான் அப்படி கடைசி கடைசியாக சொர்க்கத்திற்கு வெளியேற்றப்பட்ட மனிதன் சொர்க்கத்துக்குள்ள போண்டு அல்ல சொல்லுவானா அந்த மனிதன் சொர்க்கத்தை திறந்து பார்த்தால் அல்லாகவே சொர்க்கத்தில் எனக்கு இடமே இல்லையே எல்லோரும் அந்த அவங்கவுங்க இடத்த பிடிச்சிட்டாங்களேன்னு சொல்லுவானா அல்லாஹ் தாலா சொல்லுவானாம் அந்த சொர்க்கத்திற்குள்ள உனக்கு எவ்வளவு இடம் வேண்டும் என்று உன்னுடைய மனதில் நீ நினை என்பானாம் அல்லா அந்த அடியான் நினைப்பானாம் நினைத்து விட்டாயா இப்பொழுது சொர்க்கத்திற்குள் போ என்பானாம் அல்லா போகும் பொழுது அல்லா சொல்லுவானாம் நீ நினைத்ததை விட பத்து மடங்கு சொர்க்கத்தில் உனக்கு இடம் உண்டு சொர்க்கத்திற்குள் போ ஏனென்றால் நீ எனக்கு இணை வைக்காமல் வாழ்ந்த காரணத்தினால் அப்ப கடைசி கடைசியாக சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட மனிதனுக்கும் அவன் எண்ணியதை விட பத்து மடங்கு விசாலமான சொர்க்கம் அவனுக்கு மறுமை நாளிலே உண்டு என்றால் கடைசியாக சொர்க்கத்திற்குள் அல்லாவுடைய கருணையினால் வெளியேற்றப்பட்ட அந்த மனிதனுக்கு பத்து மடங்கு சொர்க்கம் என்றால் தௌயதுக்காக வேண்டிய காலமெல்லாம் நாம் பாடுபட்டால் இணை வைத்தலுக்கு எதிராக காலமெல்லாம் நாம் பாடுபட்டால் தௌஹித நிலைநாட்ட உயிர் மூச்சு இருக்கிற வரை நாம் பாடுபட்டால் நமக்கு சொர்க்கத்துடைய அந்தஸ்தை நாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்களே உங்களுடைய கற்பனைக்கே நான் விட்டு விடுகிறேன் அந்த அளவுக்கு மறுமை நாளில் அது உயிர் அந்தஸ்தை பெற்றுத் தருகிற மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் என்பார் சொல்லுகளை ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் அல்லா அவனுடைய அருள்மறையாம் திருமலை குரானிலும் இந்த இணை வைத்தல் என்ற இந்த மாபாதகமான இந்த காரியம் குறித்து நமக்கு என்ன எச்சரிக்கையாக சொன்னார்கள் அதையும் பார்க்கணுமா இல்லை அப்ப இதுவரை ஏகத்துவத்துடைய முக்கியத்துவத்தை முதல்ல பார்த்தோம் அதை ஏற்றுக்கொண்டால் உள்ள நன்மைகள் அல்லா எவ்வளவு நன்மைகளை நமக்கு தருகிறான் என்பதை பார்த்தோம் 
மறுமை நாள்ல என்ன நமக்கு பயன் கிடைக்க போகிறது என்பதை பார்த்தோம் இனி அந்த தௌஹீதை நம்முடைய வாழ்வில் நாம் தவறவிட்டால் நம்முடைய வாழ்வில் தௌஹீதுடைய விஷயத்தில் பொடும்போக்காக இருந்து நம்முடைய வாழ்வில் இணை வைத்தல் வந்துவிட்டால் நமக்கு ஏற்பட போகிற நஷ்டம் என்ன அதையும் பார்க்கணுமா இல்லையா நன்மையை பார்த்தது மாதிரி நஷ்டத்தையும் பார்க்கணும் என்ன நஷ்டம் தௌஹீது இணை வைத்தல் வந்தால் நம்முடைய வீட்டில் நம்முடைய தாய் இணை வைத்த பெண்ணாக இருக்கிறாள் நம்மோடு வாழ்க்கை நடத்தி நம்முடைய மனைவி இணை வைக்கக்கூடிய பெண்ணாக இருக்கிறாள் வளர்ந்து வருகிறவனுடைய மகன் இஸ்லாத்தை வழங்காமல் இணை வைக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் என்றால் அவர்களை அப்படியே வளர்த்தி கண்டும் காணாமாக இருந்தால் விளைவு என்ன எப்படிப்பட்ட விளைவை அல்லா சொல்லுகிறான் அவனுடைய அருள்மறையாம் திருமறை குரானில் முப்பத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயம் பதிமூன்றாவது வசனம் லுஹ்மான் அலேஹி சலாத்து வசலாம் தன்னுடைய மகனுக்கு செய்த போதனையை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் சொல்லும் போது மகனே அல்லாவுக்கு மட்டும் இணை வைத்து விடாதே காரணம் இன்ன சிற்க அலீம் இணை வைத்தல் என்பது மிகப்பெரிய அநியாயம் ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் பெரும் பாவங்கள் என்று சொன்ன எல்லா ஹதீசுகளிலும் பாருங்கள் முதலாவது அல்லாவுக்கு இணை வைப்பதை சொல்லுவார் முதலாவது அல்லாவுக்கு இணை வைத்தல் என்கிற மாபாதகமான காரியத்தை பெரும் பாவத்துடைய லிஸ்டில் ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் அவர்கள் சொல்வார்கள் இந்த உலகத்தில் என்ன அநியாயம் இருக்கிறதோ எல்லா அநியாயங்களையும் நீங்கள் தொகுத்து மொத்தமாக நீங்கள் பார்த்தாலும் அல்லாவுக்கு ஒரு அடியான் எங்காவது ஒரு இடத்தில் நின்று அல்லா படைத்த ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு ஒரு மனிதன் வணக்க வழிபாடு செலுத்தினால் அவன் மிகப்பெரிய அநியாயத்தை செய்தவனவன் வானம் அதிர்ந்து பூமி பிளந்து மலைகள் எல்லாம் சிதறுண்டு போகிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய அநியாயம் அந்த அநியாயம் ஒரு மனுஷன் எண்பது வருஷம் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து சதக்கா கொடுத்து அஜ்ஜுக்கு போய் ஜிகாத்துகள் செய்து தான தர்மங்கள் செய்து தொழுது நோன்பு வைத்து எவ்வளவோ நன்மைகளை ஒரு மனிதன் செய்து எண்பது ஆண்டு கால ஆயுள் காலத்தில் ஒரு ஐந்து நிமிடம் அவன் அல்லாவுக்கு இணை வைத்தாலும் அவருடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் அழிந்த நாசமாய் போய்விடும் அந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு விசத்தன்மை வாய்ந்தது இணை வைத்தல் என்பது அன்பான சொற்களை இஸ்லாத்தினுடைய இபாதத்துக்குடைய சட்டத்திட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இஸ்லாத்தில் அணு அளவு நன்மையை செய்தாலும் மறுமையிலே அவர்கள் அதை பார்ப்பார்கள் அணு அளவு தீமையை செய்தாலும் மறுமையிலே அதையும் அவர்கள் பார்ப்பார்கள் அதான் அல்லாவுடைய நியதி நன்மைக்குரிய மலக்கு நன்மையுடைய பட்டியலை எழுதுவார் தீமைக்குரிய மலக்கு தீமையுடைய பட்டியலை எழுதுவார் இரண்டு மறுமை நாளிலே கொண்டு வரப்படும் எடை போடப்படும் தீர்ப்பு சொல்லப்படும் நரகம் சொர்க்கம் என்று தீர்மானிக்கப்படும் அதன் நியதி இந்த ஒட்டுமொத்த நியதியையும் மாற்றக்கூடியது அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியம் அல்லாவுடைய அல்லாவுக்கு இணை வைத்தால் இந்த நியதி எல்லாம் அல்லாஹு ரப்பல் ஆலமின் பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டான் காரணம் அது அல்லாவுடைய கோபத்தை அந்த அளவுக்கு தட்டி எழுப்பக்கூடிய காரியம் ஒரு மனிதன் ஒரு கருப்பு கயிறை வாங்கி அணிந்தாலோ தாயத்தை கட்டி தொங்க விட்டாலோ இறந்த நல்லடியாருடைய கபர்களுக்கு சென்று இருகரம் ஏந்தி பிரார்த்தனை செய்தாலோ சுஜூது செய்தாலோ ஏதாவது அல்லாவுக்கு இணை கற்பித்தால் உருவங்களை வணங்கினால் சூரியன் சந்திரன் போன்ற அல்லாவுடைய படைப்பிணங்களை வணங்கினால் அவன் செய்த நல்லறங்கள் இருக்கிறதே அந்த வானவருக்கு அல்லா உடனே கட்டளை பிறப்பிப்பான் அவன் நன்மைகளை எல்லாம் அழித்து விடுங்கள் என்று அவ்வளவு மோசமானது கையில் ஒரு மொபைல் போன் இருந்தேன்னு வைங்களேன் போன் போன் புக்குக்கு போய் எல்லாத்துடைய பேரையும் எடுத்து அடுத்த ஒரு ஆப்ஷனுக்கு போய் எடிட்டோ அல்லது எரேசனுங்கிற பட்டன் அமுத்துனா எப்படி எல்லாத்துடைய போன் நம்புறோம் கண் இமைக்கும் நேரத்திற்குள் மொபைல் இருந்து எரேஸ் ஆகி போகுமோ அது ஒரு உதாரணம் ஐந்து நிமிடம் அல்லாவுக்கு இணை வைத்தாலும் நன்மையுடைய பட்டியல் ஒரு நன்மை கூட இருக்காது எல்லா நன்மை ஒரு வெள்ளை தாளை போல இருக்கும் மறுமையில் வந்து நிற்கும் போது அவனுடைய விபரீதம் உங்களுக்கு புரியும் மறுமையில் வந்து நிற்கும் போது நன்மையுடைய பட்டியல் கொண்டு வரப்படும் அதில் பார்த்தா ஒரு வெள்ள பேப்பராக தான் இருக்கும் தீமையுடைய பட்டியலில் இணை வைத்தல் முதன்மையானதாக இருக்கும் எல்லாம் சொல்லுவான் நன்மை தீமை இணை வைத்த காரணத்தினால் எல்லா நன்மைகளையும் அழித்து நாசமாக்கிவிடும் அப்படிப்பட்ட பாரதூரமான கொடுமை அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியம் இது தெரியாமல் நம்முடைய இஸ்லாமிய சமூக மக்களும் இந்த மனித சமூகமும் இந்த துனியாவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக வேண்டி பரிதாபப்பட்டு அவர்களை காப்பாற்றுவது நம்முடைய கடமை அல்லா சொல்கிறான் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனம் இந்த வசனத்தில் எல்லாம் ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களை பார்த்து ஒரு வார்த்தை பிரயோகத்தை அல்லா பயன்படுத்தினான் பாருங்கள் வழக்கது ஊகியை இலைக்கு உமக்கும் உமக்கு முன்னால் வந்த தூதர்களுக்கும் நான் சொன்னது எனக்கு நீங்கள் இணை வைத்தாலும் 
உங்களுடைய நல்லறங்களை அழித்து நாசமாக்கி உங்களை நான் நஷ்டவாளிகளுடைய பட்டியலில் வைத்து விடுவேன் நபிமார்களை அல்லாஹ் எச்சரிக்கிறான் நபிமார்களை அல்லாஹ் எச்சரிக்கக்கூடிய ஆயத்து அந்த அளவுக்கு மோசமானது அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியம் இனி நான்காவது அத்தியாயத்துடைய நாற்பத்தி எட்டாவது வசனம் அல்லா சொல்கிறான் அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கப்படுவதை அல்லா மன்னிக்கவே மாட்டான் அர்ரஹீம் அவனுக்கு நிகரானவன் இந்த துனியாவில் யாருமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ரஹ்மானாகும் ரஹீமாகவும் திகழ்கிற அந்த அல்லாஹு ரபுல் அளவின் சொல்லுகிறான் நான் மன்னிக்கவே மாட்டேன் அது அல்லாத ஏதாவது பாவங்களை நீங்கள் செய்தால் நான் மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறேன் அல்லா சொல்கிறான் ஆறாவது அத்தியாயத்தின் எண்பத்தி எட்டாவது வசனம் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹு ரபுல் அலமேன் யார் எனக்கு இணை வைத்து விடுகிறார்களோ அப்படி இணை வைத்தால் நான் உங்களை மன்னிக்க மாட்டேன் என்பது மட்டுமல்ல நரகத்துடைய அடித்தளம் என்பது மட்டுமல்ல நரகத்தில் நிரந்தரம் என்பது மட்டுமல்ல சொர்க்கம் ஹராம் என்றும் அல்லாஹ் ஒரு இடத்திலே சொல்கிறான் இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தின் எண்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இப்படி சொல்கிறான் நிச்சயமாக அன்ஹும் யார் அல்லாவுக்கு இணை வைத்தானோ ஒரு எல்லா நல்லறங்களையும் நான் அழித்து விடுவேன் நீங்கள் இந்த துணியாவில் எனக்காக வேண்டி செய்த நன்மை என நினைத்து செய்த சொர்க்கம் செல்ல வேண்டும் என நினைத்து செய்த எல்லா நல்லறங்களையும் அழித்து நான் நாசமாக்கி விடுவேன் என்று அல்லா எச்சரிக்கிறான் அல்லாவுடைய எச்சரிக்கை எத்தனை எச்சரிக்கை நபிமார்களை பார்த்து சொன்ன எச்சரிக்கை நீங்கள் எனக்கு இணை வைத்தாலும் உங்களை நான் கேவலப்படுத்தி நன்மையை அழித்து விடுவேன் இரண்டாவது அல்லா சொன்னது எனக்கு இணை வைத்தால் உங்களை மன்னிக்கவே மாட்டேன் என்றது மூன்றாவது அல்லாஹ பயன்படுத்தியது எனக்கு இணை வைத்தால் உங்களுடைய நன்மையெல்லாம் அழித்து நாசமாக்கி விடுவேன் என்று நான்காவது அல்லா எச்சரித்தது இணை வைத்தல் என்பது மிகப்பெரிய அநியாயம் என்று ஐந்தாவது அல்லா எச்சரித்தது சொர்க்கம் உங்களுக்கு ஹராம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் எழுபத்தி இரண்டாவது வசனம் ஒமை யுசிரிக்கு பில்லாகி பக்கது ஹரம் அல்லாஹ் அலேகில் ஜன்னா யார் அல்லாவுக்கு இணை வைத்து விட்டார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை ஹராமாக்கி விட்டான் அப்ப இந்த தௌஹீத் இல்லாவிட்டால் நமக்கு ஏற்பட போகிற நஷ்டம் எவ்வளவு ஆறு ஏழு வகையான நஷ்டம் நமக்கு ஒன்று இது மிகப்பெரிய அநியாயம் இரண்டு அல்ல மன்னிக்காத ஒரு குற்றம் மூன்று நன்மைகளை அழித்து நாசமாக்க கூடியது நாலு நபிமார்கள் செய்தால் கூட அல்ல அவளை அன்பு சேர்த்து அழித்து விடுவான் ஐந்து சொர்க்கம் நமக்கு ஹராமாக்கப்படும் நரகம் நமக்கு நிரந்தரமாக்கப்படும் சொர்க்கம் ஹராமாக்கப்படும் என்பதை சாதாரணமாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹ் உதாரணம் சொல்லுகிற ஒரு ஆயத்தும் உண்டு அது என்ன ஆயத் அது என்ன ஆயத் அல்ல சொல்கிறான் யார் அல்லாவுக்கு இணை வைத்த நிலையில் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து அதே நிலையில் மரண மரணத்தையும் அவர்கள் தழுவினால் அவர்கள் சொர்க்கம் செல்ல முடியாது எதுவரை என்றால் அல்ல ஒரு வகுப்பு நடத்துகிறான் நமக்கு எதுவரை என்றால் ஊசியின் காதுக்குள் ஒட்டகம் நுழையும் வரை அவர்கள் சொர்க்கம் செல்ல முடியாது இது நடக்குமா ஊசியுடைய காதுக்குள் ஒட்டகம் நுழையும் வரை ஒட்டகம் நுழைந்தால் நீங்கள் சொர்க்கம் செல்லலாம் அது எப்பொழுது நுழையுமோ அதுவரை உங்களை நீங்கள் சொர்க்கம் செல்ல முடியாது என்றால் அல்லாஹ் சொல்லுகிற உதாரணம் சொர்க்கத்தை விட்டு எந்த அளவுக்கு அவர்கள் தூரமாகி விடுகிறார்கள் என்கிற ஒரு உதாரணத்தை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமி நமக்கு விளக்குகிறான் என்பார் சொல்களை இனி அடுத்தது இணை வைத்தல் என்றால் என்ன முதல்ல யாருக்குமே தெரியாது இணை வைத்தல் சிறுக்கு நிராகரிப்பான காரியம் என்றெல்லாம் கேள்விப்படுறாங்க பயான்ல பட் இணை வைத்தல் என்றால் என்ன இணை வைத்தல் என்றால் நிராகரிப்பு என்றால் அதனுடைய வகைகளை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று அல்லாஹுவே இல்லை என்று பேசுகின்ற நாத்திக கொள்வை உடைய ஒரு காரியம் இது அல்லாவுக்கு பிடிக்காதது காரணம் உலகமெல்லாம் படைத்து தன் கைவசம் அல்லாஹ் வைத்திருக்கும் பொழுது அந்த அல்லாவே இல்லை என்று பேசுவது எந்த வகையிலும் அல்லாஹ் ரப்புல் அளவின் விடமாட்டான் இரண்டாவது இந்த மனித சமூகத்திற்கு மிகப்பெரிய தீங்காக திகழ்ந்த சைத்தான் இவன் யார் இவன் அல்லாஹுவை விட்டுவிட்டு வேறு யாரையும் வணங்கியவன் அல்ல அல்லாஹுவை கடுமையாக வணங்கியவன் அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட எந்த ஒன்றையும் வணங்காதவன் ஆனால் அல்லாஹுடைய ஒரு வார்த்தையை நிராகரித்து அல்லாஹுவை எதிர்த்து பேசி உனக்கு கட்டுப்பட மாட்டேன் என்று திமுறாக பேசிய ஒரு காரணத்தினால் அவன் இஸ்லாத்தினுடைய பரம விரோதியாக 
நரகத்தினுடைய அடித்தளத்திற்கு செல்லக்கூடியவனாக உலகம் அழிகிறவரை அல்லாவுடைய சாபத்தை பெறக்கூடியவனாக அவன் மாறினான் மூன்றாவது அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட உயிரற்ற பொருள்களை வணங்குவது நெருப்பை வணங்குவது காற்றை வணங்குவது சூரியனை வணங்குவது சந்திரனை வணங்குவது இப்படிப்பட்ட வணக்க வழிபாடுகள் அல்லாவுக்கு நினைவிக்கக்கூடிய சொல்றதுல எல்லாம் குறிப்பாக இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது சைத்தான் அல்லாவுடைய பேச்சை மீறியவன் அவன் அல்லாவுக்கு இணை வைத்தவன் கிடையாது அல்லாஹ் இல்லை என்று பேசுகிற நாத்திகவாதிகள் நிச்சயம் அல்லாவுடைய சாபத்திற்குரியவர்கள் நரகத்திற்கு செல்வார்கள் அல்லாவுடைய இன்னவர படைப்பிணங்களை வணங்குவதே உயிரற்ற படைப்பிணங்களை வணங்குவதே அல்லாவுக்கு இணை வைத்த காரியம் யாருக்கும் மாற்று கருத்தே கிடையாது அல்லாஹ் அல்லாஹ் என்றும் இப்படித்தான் இருப்பான் என்று உருவங்களை சமைத்து வைத்துக் கொண்டு உருவ வழிபாட்டு செய்வது அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியம் அல்லாஹுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியங்களுடைய வரிசையில் இது மட்டும்தான் அல்லாவுக்கு இணை வைத்தல் என்று அல்ல அல்லாவையும் வணங்கி அல்லாவோடு சேர்த்து நல்லவர்களையும் சேர்த்து வணங்கினாலும் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியம் அல்லாஹுவை நிராகரிப்பது அல்லாஹ் இல்லை என்று பேசுவது அல்லாவுடைய படைப்பிணங்களை வணங்குவது அல்லாவுக்கு உருவம் கற்பிப்பது அல்லாவை மட்டுமே வணங்குவது தௌஹீத் அல்லாவோடு சேர்த்து வேற யாரையாவது சேர்த்து அல்லாவையும் வணங்கி நல்லடியார்களையும் வணங்கினால் அது முசிரிக்கான காரியம் இணை வைத்தல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய காரியம் இங்கேதான் இஸ்லாமிய சமூக மக்கள் தங்களுடைய அறிவை இழந்து நிற்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் அல்லாஹுவை தான் நாம் வணங்குகிறோமே அல்லாஹுவையும் வணங்கி தர்காவுக்கும் செல்வதில் என்ன தப்பு இருக்கிறது அல்லாஹ் இல்லை என்று பேசி தர்காவுக்கு சென்று அப்துல் காதிர் ஜீலானி அல்லாஹ் என்று சொன்னால் தானே குற்றம் தவறாக விளங்கியிருக்கிறார்கள் அல்லாஹுவையும் நம் வணங்கி அல்லாஹு அல்லாதவர்களையும் சேர்த்து வணங்கினாலும் அல்லாவுக்கு நிச்சயம் நீங்கள் இணை வைத்து விடுவீர்கள் ஆகவே தான் சூரத்தில் யூசுஃபிலே சொன்னான் முசிரிக்கும் பெரும்பான்மையான மக்கள் என்னை நம்பி இருக்கிறார்கள் நல்லா சொல்லுகிறான் பெரும்பான்மையான மக்கள் என்னை நம்பி இருக்கிறார்கள் என் மீது விசுவாசம் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவருடைய உள்ளத்தில் இணை வைத்தல் கலந்திருக்கிறது எப்படி இவர்களின் மூலம் அல்லாஹுவை நெருங்க முடியும் இவர்கள் அல்லாவிடத்திலே நமக்காக வேண்டி மன்றாடி வாங்கி தருவார்கள் இவர்கள் அல்லாவிடத்தில் நமக்கு பரிந்து பேசுவார்கள் இவர்கள் அல்லாவிடத்தில் நமக்கு ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தி தருவார்கள் என்றெல்லாம் உலகத்தில் வாழ்ந்து மரணித்து போன நல்லவர்களுக்கு ஒரு சில வணக்க வழிபாடுகளை செய்து வணங்கி வழிபட்டால் அது இணை வைத்தல் தௌகியதல்ல அவ தௌஹீத் என்றால் என்ன தௌஹீத் என்றால் வணக்க வழிபாட்டை அல்லாஹ் ஒருவனை தவிர யாருக்குமே செலுத்தாமல் இருப்பது தௌஹீத் இந்த இடத்துல ஒன்றை ஞாபகப்படுத்தணும் லா இலாக இல்லல்லா இருக்கிறதே வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ் ஒருவனை தவிர யாரும் இல்லை என்கிற இந்த களிமாவுக்கு நிறைய பேர் நிறைய மாதிரி அர்த்தம் சொல்லுவாங்க ஆனா எல்லாம் தவறான அர்த்தம் ஒரு சாரர் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹுவை தவிர யாருக்கும் நாம் கட்டுப்பட்டு நடக்க கூடாது என்று விளக்கம் சொல்வார்கள் அது தவறு காரணம் ரசூலாய் செல்லல்லாக செல்லவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டு தானே நாம் நடக்கிறோம் தாய்க்கு மகன் கட்டுப்பட்டு தானே நடக்கிறார் இஸ்லாமிய ஆட்சி வந்தால் ஒரு ஆட்சியாளருக்கு தொண்டர்கள் கீழே இருக்கிறவர்கள் கட்டுப்பட்டு தானே நடக்கிறார்கள் அப்ப அல்லாவுக்கும் கட்டுப்பட்டு அடியார்களுக்கும் கட்டுப்பட்டு நடந்தால் அதற்கு பேர் தௌகியதா அல்ல அப்ப கட்டுப்படுதல் என்கிற வாசகம் அந்த விளக்கம் சொன்னது தவறு அல்லாகவை தவிர யாருக்கும் நாம் அடிமைப்படுதல் கூடாது என்று ஒரு விளக்கம் சொல்வார்கள் அதுவும் தவறு காரணம் பிலால் ரலியல்லாக அவர்கள் உமையாவுக்கு அடிமை ரசூலாய் செல்லல்லாவுடைய காலத்தில் நிறைய பேர்கள் நிறைய பேருக்கு அடிமையாக இருந்தார்கள் அப்ப அல்லாவுக்கும் அடிமை அடியார்களுக்கும் அடிமையா அது அல்ல தௌஹி அல்லாஹுவை தவிர யாருக்கும் வணக்க வழிபாடு செலுத்தக்கூடாது விபாதத்து செய்யக்கூடாது என்றால் மட்டும்தான் தௌஹி அடிமைப்பட்டு கிடக்க கூடாது கட்டுப்பட்டு கிடக்க கூடாது என்றெல்லாம் அது தௌகிது கிடையாது அது அதற்கு அர்த்தமும் கிடையாது இந்த இடத்தில் அல்லா அஸ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்ல அல்லா வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லா ஒருவனை தவிர யாரும் இல்லை என்பது வணக்கத்தை தான் அந்த இடத்தில் பொருள் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் சரியான தௌகி அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு யாராவது ரெண்டு ரக்காத்து தொழுதால் அவன் முஸ்லீமா முஸ்லீமா காஃபிரா ரசூலாய் செல்லதான் சில உயிரோடு இருக்கும் போது அவரை நிக்க வைத்து அவருக்கு முன்னாள் சுஜூதிலே ஒருத்தன் விழுந்து ரெண்டு ரக்கா தவறுக்காக வேண்டி தொழுதால் முஸ்லீமா காஃபிரா இஸ்லாத்தை விட்டு உடனே வெளியேறி விடுவான் ரசூலாய் செல்லதா அலை சொல்லம் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவரிடத்தில் சென்று யார சொல்லதா நீங்கள் தான் என்னை நரகத்தில் இருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் நீங்கள் தான் எனக்கு ஹிதாயத்து தர வேண்டும் நீங்கள் தான் என்னுடைய பாவங்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லான் இவன் யார் இவன் முசிரிக்கா காஃபிரா அவன் முசிரிக்காகி விடுவான் காரணம் என்ன 
அதே அல்லாஹ்வுடைய ரசூலை பின் தொடர்ந்து தொழுது எல்லோரும் தொழுகை முடித்தவுடன் என்ன சொல்கிறார்கள் ரப்பி இஃப்ரலி ரப்பி இஃப்ரலி ரப்பி இஃப்ரலி அல்லாஹ்வுடைய பாவத்தை மன்னிப்பாயாக அல்லாஹ்வு நீ தான் எங்களுடைய பாவத்தை மன்னிக்க வேண்டும் சொல்கிறோமா இல்லையா பள்ளியில் அல்ஹம்துல்லாஹி ரப்பல் ஆலமீன் என்கிற சூராவில் வருகிற வாசகம் என்ன ஈயாக்க நஅபுது வ ஈயாக்க நஸ்தஈன் உன்னையே வணங்குவோம் உன்னிடமே உதவி தேடுவோம் உன்னையும் வணங்குவோம் அல்ல அதற்கு பொருள் தௌஹீதை நீங்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும் உன்னையும் வணங்குவோம் என்றால் இன்னும் ரெண்டு மூணு வேத்தையும் சேர்த்தி வணங்குவோம் அர்த்தம் உன்னிடமும் பிரார்த்தனை செய்வோம் என்றால் அடுத்தவர்களிடத்திலும் பிரார்த்தனை செய்ய நாங்கள் தயார் என்ற அர்த்தம் அப்படி அல்ல அது உன்னிடமே உதவி தேடுவோம் யாரிடத்திலும் தேட மாட்டோம் உன்னையே வணங்குவோம் வேறு யாரையும் வணங்க மாட்டோம் அதுதான் தௌஹீத் உன்னையும் வணங்கி இவர்களையும் வணங்குவோம் என்றால் தௌஹீத் அல்ல இனி ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹலை செல்லமர்களுக்கு முன்னால் வந்த எல்லா இறை தூதர்களையும் பாருங்கள் அல்லாஹுவை அறிமுகம் செய்ய வந்த இறை தூதர்கள் மாட்டுக்கரை துண்டமா யாருக்காவது ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமூகத்தையும் கூப்பிட்டு கேளுங்க ஆதம் நபி எதுக்கு வந்தார் அல்லாஹுவை அறிமுகம் செய்ய வந்தார் நூகு நபி அல்லாஹுவை அறிமுகம் செய்ய வந்தார் லூத் நபி இப்ராஹிம் நபி சிவாக் நபி சுலைமான் நபி தாவூத் நபி ஜக்கரியா நபி இருபத்தஞ்சு நபிமார்கள் அல்லா குரான்ல சொல்றான் எந்த அத்தியாயத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தாலும் அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் தாக்கூத்தை வணங்காதீர்கள் அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் அதுதான் நேரான வழி ஈசா நபி வரை அல்லாஹுவை அறிமுகம் செய்யத்தான் வந்தாங்க ஆனால் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக சொல்லி மக்கள் மட்டும் அந்த மக்காவிலே வாழ்ந்த மக்கள் மட்டும் வித்தியாசமாக அல்லாவுக்கு இணை வைத்தார்கள் நான் கடைசியில் சொன்னதைப் போல அல்லாஹுவையும் வணங்கி நல்லவர்களையும் சேர்த்தி வணங்கினார்கள் அப்ப ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமுறைகளுக்கு ஒருவேளை மிச்சம் அல்லாஹுவை அறிமுகம் செய்கிற வேலை ரசூல்லாவுக்கு மிச்சம் காரணம் அந்த மக்கள் அல்லாஹுவை வணங்கியிருந்தார்கள் உதாரணத்திற்கு ஹுதைபியா உடன்படிக்கை குறைசி தரப்பிலே சுகைல் என்பவர் எழுத வந்தார் எழுத வரும்போது ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை சில என்ன எழுதினா பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் சுகையில் என்ன சொன்னார் திரும்ப ரஹ்மான் ரஹீம் எல்லாம் அல்லாவுடைய பெயர் என்று எங்களுக்கு தெரியாது பிஸ்மிக்க அல்லாஹுமே அல்லாவுடைய திருப்பெயரால் எழுதுங்கள் என்று சொன்னானா இல்லையா சுகையில் அப்ப அந்த அல்லாஹுவே அந்த மக்கள் தெளிவாக விளங்கித்தானே வைத்திருந்தார்கள் அந்த யானை படையோடு ஆபரகாம் காபாவை இடிக்க படை திரட்டி வரும் பொழுது அந்த மக்கள் எல்லாம் தெளிவான ஒரு முடிவில் இருந்தார்கள் எல்லோரும் ஒரு முடிவு எடுத்தார்கள் நாம் முதலில் நம்முடைய உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வோம் எல்லாம் மலைக்கு மேல் ஏறி போய் அங்கும் இங்கும் போய் நின்று கொண்டு அபுஜகில் உத்துபா செய்வா உமையாவெல்லாம் அப்துல் முத்தலிப் உயிரோடு வாழ்ந்த நேரம் எல்லோரும் மலைக்கு மேல் போய் நின்று கொண்டார்கள் அப்ரஹாமுடைய படை காபாவை கைப்பற்ற வருவதை அந்த மக்கள் பார்த்து கொண்டு எதை பார்த்து கொண்டு அல்லாவுடைய ஆலயத்தை அல்லா பாதுகாப்பான் அல்லா எப்படி பாதுகாக்க போகிறான் என்பதை கண்கூடாக அபுஜகில் உத்துபா செய்வா பார்ப்பதற்காக வேண்டி மலைக்கு மேல போய் நின்னார்கள் அப்துல் முத்தலிப் கேள்விப்படுகிறார் இந்த ஆப்ரஹாம் முஸ்தலிபாவுக்கு அருகில் வந்து நின்று கொண்டு படை வீரர்களை அனுப்பி இருக்கிற கால்நடைகளை எல்லாம் முதலில் பிடித்து வாருங்கள் என்று கட்டளை போட்டான் அப்படி பிடித்து போன கால்நடைகளில் அப்துல் முத்தலிப் உடைய ஒட்டகம் இருந்தது அப்துல் முத்தலிப் யாரு ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களை வளர்த்தி ஆளாக்கிய மூத்த ஒரு அறிஞர் அவர் நேராக தன்னுடைய ஒட்டகம் எல்லாம் பிடிக்கப்பட்டதை அறிந்து எங்கே இருக்கிறான் ஆபரகாம் முஸ்தலிபாவில் நினைக்கிறார் நேராக போனார் உடனே ஆபரகம் நினைத்தார் சமாதானம் பேசத்தான் வந்திருக்கிறார் என்று நேராக போனார் என்னுடைய ஒட்டகத்தை பிடித்து வந்தீர்களாமே தாருங்கள் என்றார் ஆபரகம் ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னான் கௌபாவை இடிக்க நான் வந்திருக்கிறேன் அது குறித்து பேசாமல் ஒட்டகம் குறித்து பேசுகிறீர்களே அப்துல் முத்தலிப் சொன்னார் கௌபா அல்லா உடையது அதை அல்லா பார்த்துக் கொள்வான் ஒட்டகம் என்னுடையது என்னுடைய ஒட்டகத்தை எனக்கு தா என்றார் வந்த மக்கள் விசுவாசம் வைத்திருந்தார்கள் நல்ல ஆழமாக விசுவாசம் வைத்திருந்தார்கள் அல்லாஹுதான் கடவுள் அவன் தான் ரப் என்பதை அபு ஜகில் ஒத்துபா வைத்திருந்தான் பதில் போர் நடக்க போகிறது நாளைக்கு இன்றைக்கு என்ன செய்கிறான் அபு ஜகில் எல்லோரிடத்திலும் காசு பணம் வாங்கி எல்லோரையும் அமர வைத்து ஒரு நீண்ட ஒரு திக்கிர ஹல்கா கமிட்டி நடத்தினான் அபு ஜகில் தெரியுமா உங்களுக்கு பெரிய ஒரு துவா காபாவுக்கு மேல் ஏறி கொண்டு அல்லாஹுவே நாங்கள் உன்னை வணங்குவது உண்மையானால் பொய்யன் முகம்மதற்கு எதிராக நாளைக்கு பதில் போர்க்களத்தில் எங்களுக்கு நீ உதவி செய்ய வேண்டும் யாரை அழைத்து உதவி செய்தான் அபு ஜகில் அல்லாஹுவை அழைத்து அப்ப அந்த மக்களை பொறுத்த வரையில் தெளிவாக அல்லாஹுவை நம்பி இருந்தார்கள் அப்துல்லா என்று ஏன் பெயர் வைத்தார்கள் அந்த மக்கள் அப்துல்லா என்றால் அல்லாஹுடைய அடிமை ரசுல்லாவுடைய தந்தையுடைய பெயர் அப்துல்லா ரசூல்லா பிறப்பதற்கு முன்னதாகவே அந்த மக்கள் அப்துல்லா அப்துல் முத்தலீஃப் அல்லாவுடைய ஆலயம் புனிதமிக்க கௌபா என்றெல்லாம் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்து வழிபட்டு வந்த மக்கள் அந்த மக்கள் ஆனால் அந்த மக்கள் இஸ்மாயில் நபி இஸ்ஹாக் நபி இப்ராஹிம் நபிக்கெல்லாம் கௌபாவுக்குள் உருவச் சிலைகளை
இஸ்மாயில் நபி கடவுள் அல்ல மாபுதுகும் அல்லாஹுவிடத்தில் அல்லாஹுவிடத்தில் இவர்கள் ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தி தருவார்கள் என்றுதான் அந்த மக்கள் சொன்னார்கள் இப்ராஹிம் நபி அல்லா என்று சொன்னார்களா இஸ்மாயில் நபி அல்லாஹ் என்று சொன்னார்களா இஸ்ஹாக் நபி அல்லா என்று சொன்னார்களா இல்லை அப்ப அந்த மக்கள் தெளிவாக புரிந்திருந்தார்கள் அல்லாஹுதான் எல்லாம் வானத்தை படைத்தது பூமியை படைத்தது உணவை தருவது மரணத்தை தருவது ஆரோக்கியத்தை தருவது குழந்தையை தருவது உடலினுடைய ஆயுள் காலத்தை தருவது எல்லாம் அல்லாதான் பிறகு ஏன் இந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் என்ற சொல்லுதாய் செல்லதாகலை செல்லவர்கள் கேட்கும் பொழுது அல்லாஹுவிடத்தில் எங்களுக்கு பரிந்து பேசுவார்கள் அல்லாஹுவிடத்தில் எங்களுக்கு வாங்கி தருவார்கள் அல்லாஹுவிடம் எங்களுக்காக வேண்டி மன்றாடுவார்கள் அல்லாஹுவிடத்தில் எங்களுக்கு ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தி தருவார்கள் என்றுதான் அந்த மக்கள் சொன்னார்கள் அப்படி அந்த மக்கள் சொன்ன காரணத்தினால் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகலை செல்லவர்களுடைய இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால போராட்டம் அது தௌஹீத் அல்ல அல்லாஹுவையும் வணங்கி அல்லாவுடைய நேசர்களையும் சேர்த்து வணங்குவது தௌஹீத் அல்ல என்று போதிக்கத்தான் அம்மார் அவர்கள் ரத்தம் சிந்தினார் என்று போதிக்கத்தான் பிலால் ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் அவ்வளவு கொடுமைகளையும் சகித்தார் என்று போதிக்கத்தான் அபிசீனியா மதீனாவெல்லாம் மக்கள் ஹிஜிரத்து செய்ய வேண்டி வந்தது என்று போதிக்கத்தான் பதில் போர் உகது போர் நிறைய போர்கள் நடந்தது இந்த மக்களை எதிர்த்து அல்லாஹுவை வணங்கிய மக்களை எதிர்த்து இன்றைய இஸ்லாமிய சமூக மக்களுடைய பாசையில் சொல்ல வேண்டுமானால் அல்லாஹுவை வணங்கிய மக்களை எதிர்த்து ஒரு தூதர் அனுப்பப்பட்டார் அப்படியா அல்லாஹுவை வணங்கிய மக்களை எதிர்த்து ஒரு தூதர் போர் செய்தார் அப்படியா அல்லாஹுடைய அல்லாஹுவை மட்டுமே வணங்கிய மக்கள் சக மக்களை கொண்டார்கள் என்றால் அது வல்ல சம்பவம் அங்கே அல்லாஹு வணங்கப்படவில்லை அல்லாஹுவே தான் அல்லாஹு ரப்பல் ஆலமேன் இன்ன நஜீசானவர்கள் இன்னமல் இன்னமல் முசிரிக்கூன நஜீசும் இந்த முசிரிக்கீன்கள் எல்லாம் நஜீசானவர்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான் குல்யா ஐயுகள் காஃபிரூன் ஓ காஃபிர்களே என்று சொல்லுதாய் செல்லா அலை செல்லும் அழைத்தார்கள் அப்போ தௌஹீத் என்பது நாம் ஒவ்வொருவரும் கட்டாயம் படிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் தௌஹீத் என்பது மனதளவில் நம்புகின்ற காரியம் அல்ல படித்து விளங்குகிற காரியம் அதை பிற சமூக மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய காரியம் தௌஹீதுக்கு நேர் எதிர்மனையானது அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியம் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியத்தை ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்வில் செய்தால் அவனுக்கு மன்னிப்பில்லை என்பது மட்டுமல்ல தண்டனை என்பது மட்டுமல்ல அவன் செய்த நற்கர்மங்கள் எல்லாம் அழிந்து போகிற அளவுக்கு கொடூரு தன்மை வாய்ந்தது நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது லாயிலாக இல்லல்லா என்பது இபாதத்தை அல்லாஹுவை தவிர யாருக்கும் செய்யக்கூடாது என்றுதான் பொருளே தவிர லாயிலாக இல்லல்லா என்பது அடிமைப்படுதலோ கட்டுப்படுதலோ பொருள் அல்ல அந்த பொருள் வைத்தால் அது ஏகத்துவத்தையே சிதைத்து விடுகிற ஒரு பொருள் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நபிமார்கள் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டதே இந்த தௌஹீரை சொல்லத்தான் வந்த நபிமார்கள் முதற்கட்டமாக பிரச்சாரம் செய்ததே இந்த தௌஹீதை குறித்துதான் ஆகவே இந்த தௌஹீதை நாம் ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்வில் அதை பேண வேண்டும் இந்த தௌஹீதை நாம் பின்பற்றி அல்லாவுடைய நாட்டத்தின் அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு வகையில் சைத்தானுடைய தூண்டுதலினால் ஏதாவது ஒரு பாவத்தை செய்து அதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் தண்டிக்க நினைத்தால் கூட அல்லாஹு தாலா தண்டனைக்கு பிறகு நமக்கு சொர்க்கத்தை தந்து விடுவான் காரணம் நம்மிடத்தில் தௌஹீத் உண்டு நம்மிடத்தில் களிமா உண்டு களிமத்து தௌஹீத் உண்டு நம்மிடத்தில் ஆயிலாக இல்லல்லா உண்டு அந்த களிம களிமத்து தௌஹீத் இருக்கிற காரணத்தினால் நிச்சயம் நமக்கு இறுதியில் சொர்க்கம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்தது இந்த தௌஹீதை பின்பற்றுகிற ஒரு சமூகத்தை நாம் உண்டாக்கினால் தௌஹீதை பின்பற்றுகிற ஒரு ஊரை நாம் உருவாக்கினால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை அல்லாஹு தாலா செல்வங்களை தருகிறேன் நதிகளை தருகிறேன் மலைகளை தருகிறேன் மக்கள் செல்வத்தை தருகிறேன் பொருளாதாரத்தை தருகிறேன் பாவு மன்னிப்பு தருகிறேன் மாணவர்களின் மூலம் உங்களை பாதுகாக்கிறேன் மார்க்கத்தில் உறுதியுள்ளவர்களாக மாற்றுகிறேன் பயமில்லாத வாழ்வை தருகிறேன் இஸ்லாமிய ஆட்சியை தருகிறேன் என்ன வேண்டும் என்பாந்த சொல்கிறே ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே கடமை இணை வைத்தலை ஒழிக்க வேண்டும் இணை வைத்தலை பார்த்தால் உள்ளத்திலே நமக்கு ஒரு வெறுப்பு வர வேண்டும் இணை வைக்கிற மக்களை பார்த்தால் கண்ணீர் வர வேண்டும் மக்கள் இதே நிலையில் மரணித்தால் நரகத்திற்கு போய்விடுவார்களே ரசூலாய் செல்லல்லாக சொன்ன குணங்களில் ஒரு குணத்தை அல்ல சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறான் அந்த மக்கள் நேர்வழி பெறவில்லை என்பதற்காக வேண்டி உங்களை நீங்களே அழித்துக் கொள்வீரோ என்று அல்ல சொல்கிறானோ இல்லையா அது ஒவ்வொரு ஏகத்துவத்தை பின்பற்றுகிற நம்முடைய வாழ்வில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் ஆக வளர்ந்து வருகிற உங்களுக்கு நான் இறுதியாக சொல்லுவது இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு நாம் வாழ்கிற இந்த தமிழகத்தில் நிறைய அமைப்புகள் உண்டு சங்கங்கள் உண்டு கோஷங்கள் உண்டு செயல்பாடுகள் உண்டு செயல் திட்டங்கள் உண்டு அதற்காக வேண்டிய எல்லாம் நேரங்களை ஒதுக்கி அதற்காக வேண்டி காலங்களை ஒதுக்கி நிறைய சகோதரர்கள் நிறைய காரியங்களை செய்கிறார்கள் அது இகலாசாக உள்ள தூய்மையாக இருந்தால் அல்லாஹுக்குண்டான கூலியை கொடுப்பான் ஆனால் 
தௌஹீதை நிலைநாட்ட சிறுக்கை ஒழிக்க இந்த பூமியில் ஆட்கள் நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருகிறார்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த குறிப்புகளை பத்திரமாக எடுத்து வைத்து நண்பர்களோடு பரிமாறி முதலில் போய் குரானுடைய வசனங்களை எடுத்து சொன்ன குறிப்புகள் எழுதிய குறிப்பு குரானுடைய வசனத்தில் உள்ளதா என்று பார்த்து அதற்கு பிறகு நண்பர்களோடு பரிமாறி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் சிறந்த ஒரு தாயிகளாக நீங்கள் வர வேண்டும் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஹிஸ்புல்லா அல்லாவுடைய படையினர்கள் என்று அல்லா சொல்லுகிறானே அப்படிப்பட்ட மக்களாக நீங்கள் மாற வேண்டும் உங்களுடைய ஆயுள் காலத்தை உங்களுடைய வாழ்வுக்கு உங்களுடைய குடும்ப வாழ்வுக்கு உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்வுக்கு தேவையான உலக கல்வி படிப்பது நீங்களாக மீதம் இருக்கிற எல்லா நேரங்களிலும் தௌஹீதை படித்து இணை வைத்தல் இந்த மனித சமூகத்தில் எப்படி ஊடுருவியது யாரால் ஊடுருவியது எந்த வகையில் ஊடுருவியது அதனுடைய விபரீதங்கள் என்ன அதனால் ஏற்படக்கூடிய மனித சமூகத்துடைய இழப்புகள் என்ன என்பதை புரிய வேண்டும் தௌஹீதை ஏற்றுக்கொண்டால் நாம் வெறுமனே இருந்தால் போதும் இணை வைத்தல எதிர்த்து தௌஹீரை நாம் நம்முடைய மக்கள் மனைவி தாய் தந்தை குடும்பம் சமூகம் ஒரு ஊர் அந்த தௌஹீதை பின்பற்றி வாழும் பொழுது நம்முடைய ஒட்டுமொத்த காரியங்களையும் அல்லாஹ் பார்த்து கொள்வான் அல்லாஹு தாலா இந்த பூமியில் இணை வைப்பாளர்களை காட்டிலும் ஏகத்துவாதிகளை அல்லாஹ் நேசிப்பான் காரணம் நாம் வாழக்கூடியவர்கள் இந்த பூமியில் இணை வைக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த பூமியில் வாழ்வதற்கு தகுதியே இல்லாதவர்கள் காரணம் அல்லாவுடைய பூமியில் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கிறார்கள் இந்த பூமியில் வாழ கடமைப்பட்டவர்கள் அதிகம் அதிகம் ஆயுள் காலத்தோடு வாழ கடமைப்பட்டவர்கள் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்வன் அல்லாவே ஆயிலை நீட்டித்தா எதற்கு உலகத்தில் பணம் சம்பாதிக்க வல்ல ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்ட இணை வைத்திருக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்த அதிகம் அதிகம் நாங்கள் அமல் செய்ய பாதிக்கப்பட்ட இன்ன சிற்கள் அல்லுல் முன் அலியும் மிகப்பெரிய அநியாயம் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிற இந்த மக்களுக்கு எங்களின் மூலம் நீ தாயத்தை கொடுத்து அதனுடைய நன்மையை பூரணமாக எங்களுக்கு தர உடல் ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட ஆயுளையும் நல்ல அறிவு கூர்மையையும் அல்லாகவே எங்களுக்கு தாய் என்று நாம் ஒவ்வொருவரும் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் வளர்ந்து வருகிற நம்முடைய உள்ளத்தில் இணை வைத்தல் என்றால் மிகப்பெரிய ஒரு விஷம் போல மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியமாக நமக்கு தோன்ற வேண்டும் இணை வைத்தல் என்றால் தௌஹீத் என்றால் உயிர் மூச்சு அதற்காக வேண்டி இந்த துணியாவில் எதை வேண்டுமானாலும் விளக்க வேண்டும் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை சிலமர்கள் சொன்னார்களா இல்லையா தௌஹீதை பாதுகாக்க இணை வைத்தலில் இருந்து நீங்கள் உங்களை பாதுகாக்க ரெண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்டாலும் தீயிலே தூக்கி எறியப்பட்டாலும் அதற்கு உடன்படுங்கள் ஆனால் அல்லாவுக்கு இணை வைக்காதீர்கள் தௌஹீதை விட்டுக் கொடுக்காதீர்கள் என்று ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹு தாலா நம் அனைவர்களையும் ஏகத்துவத்தை பின்பற்றி வாழ்ந்து அதன்படியே மரணிக்கக்கூடிய நல்லவர்களாக அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் ஆக்கி அருள் புரிய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா நம்முடைய காரியங்களை தூய்மையாக்கி நாம் செய்கிற இபாதத்துகள் குறைவாக இருந்தாலும் அந்த குறைவான இபாதத்தை அல்லாஹ் நிறைவாக பெற்றுக் கொண்டு மறுமை நாளிலே பூரணமான நன்மையை அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் தொந்தரவு வேண்டும் அல்லாஹு தாலா நமக்கு நல்ல சிந்தனையை பயனுள்ள கல்வி ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை சொல்ல ரொம்ப அற்புதமான துவாவை எல்லாம் நமக்கு கட்டுத்தந்தார்கள் என்பார்கள் சொல்களே ஒரு நாள் அல்லாஹுடைய ரசூல் செய்கிற துவாவை பாருங்கள் அல்லாஹுவே பயனற்ற கல்வியை விட்டு உன்னிடம் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் அடங்காத உள்ளத்தை விட்டு உன்னிடம் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் உன்னை எதிர்த்து பேசுகின்ற உள்ளத்தை விட்டு உன்னிடம் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் அல்லாஹுவே என்னுடைய உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்து தூய்மைப்படுத்துவதில் நீ தான் தலை சிறந்தவன் அல்லாஹுடைய உள்ளத்திற்கு உன்னை அஞ்சுகின்ற உள்ளமாக என்னுடைய உள்ளத்தை ஆக்கு அதற்கு நீ தான் தகுதி உடையவன் யா அல்லாஹ் அல்லாஹுவே என்னுடைய உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்து நீ தான் பரிசுத்தப்படுத்துவதில் தலையாயவன் யா அல்லாஹ் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் நிறைய துவா செய்திருக்கிறார்கள் அப்படி துவா செய்து இறுதி மூச்சு வரை ஏகத்துவத்தை பின்பற்றி நம்முடைய வாழ்நாளில் நம்முடைய குடும்பத்தாருடைய சமூகம் எல்லோரும் ஏ இணை வைத்தலில் இருந்து மீண்டு ஏகத்துவத்தை பின்பற்றி வாழ்கிற நன்மக்களாக அல்ல நம் அனைவர்களையும் ஆக்கிய அருள் புரிவானாக வாகிர் தௌஹானி அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி